En instantes, en rechazo al asentamiento de comerciantes ambulantes, vecinos del Plan 3000 bloquearon la avenida La Campana en esta jornada, asegurando que los gremiales ya tenían marcado el terreno para instalar sus puestos. En instantes, en Al Día. Viernes 19 de enero, el municipio de La Guardia se encuentra en emergencia por los casos registrados de Zika, por ello que las autoridades en salud reforzaron sus acciones para evitar que el brote se extienda y brigadas capacitan al personal médico en tareas entomológicas para enfrentar el virus. Los invitamos a informarse con nosotros. Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Vecinos del Plan 3000 bloquearon en contra de asentamientos de ambulantes en áreas verdes. Otro sector de comerciantes piden acción a la alcaldía para retirarlos. Violencia familiar con dos heridos y un arrestado. Un hombre presuntamente golpeó a su pareja porque no contestó el celular. La mujer reaccionó con un arma blanca y lo hirió. Aumenta exportación de minerales, zinc, oro y plata los más requeridos. Los ingresos por las ventas superan los 3.400 millones de dólares americanos. Menor violada fue raptada. Su padrastro sería el autor del vejamen, quien pretendía sacarla del país. El policía lo atrapó en ascensión de la frontera. Autoridades en alerta por incremento de casos de Zika en el municipio de La Guardia. Brigadas trabajan en la destrucción de criaderos de mosquitos y capacitación de médicos. En instantes, ante el pedido de diferentes sectores que en el discurso de este 22 de enero, el presidente Evo Morales abrió el nuevo Código de Sistema Penal Boliviano, conoceremos las repercusiones tanto de opositores como oficialistas. En instantes, en Al Día. Precisamente estas son imágenes de vecinos del Plan 3000 quienes decidieron bloquear la avenida La Campana en rechazo al asentamiento de comerciantes ambulantes en esta zona. Utilizando algunos arbustos, vecinos del Plan 3000 bloquearon esporádicamente la avenida La Campana en rechazo al asentamiento ilegal de comerciantes ambulantes. Porque imagínense, entonces el progreso no va a llegar nunca a nuestra Alameda. ¿ve? Vamos a tener que esperar 10, 15 años más para que este pedazo de Alameda se siga haciendo. Mire cómo ha quedado el trabajo para allá. Entonces desde, no hay progreso. ¿Desde cuándo están eh, con los asentamientos? Desde anoche. ¿Quién autoriza esto? Supuestamente el concejal Romel Porcel. Por el lapso de dos horas evitaron que vehículos pasen por el lugar. Ellos quieren evitar que la avenida se torne caótica. No vamos a dejar pasar y tampoco vamos a permitir que estos venteros vengan y se asienten aquí. Esto no va a ser una cochinera como sea, como era la rotonda. Ahora le pedimos por favor a todos los presidentes del mercado que se fueron allá que vengan y nos apoyen para sacar a toda esta gente que nadie le quiere aquí en nuestro barrio. ¡El barrio se respeta, carajo! Los comerciantes, quienes ya tienen los puestos delimitados, evitaron hablar con el equipo de prensa. Los vecinos mantendrán reuniones con las juntas vecinales para acordar una solución a este conflicto. En relación a este tema, el concejal Rommel Porcel aseguró que hay un plan por parte del municipio cruceño para desalojar a los comerciantes ambulantes que pretenden asentarse en espacios públicos. Nosotros hemos mandado una carta al alcalde Percy Fernández dando 24 horas para que desalojen a esos ambulantes que están en la calle ahorita loteando, repartiéndose por algunos malos funcionarios. De lo contrario, si no cumplen con la petición que estamos mandando, a partir del día lunes nosotros nos reunimos todas las instituciones del Plan 3000. A partir del día martes estaríamos tomando las, a las calles, no descartamos bloqueo a la Normandía, no descartamos huelga de hambre. Esas eran las declaraciones de dirigentes gremialistas del mercado del Plan 3000, quienes daban un plazo a la alcaldía para que se desaloje a ambulantes de la obelisco. Un concejal respondió. Ellos también tienen gremialistas en sus aceras, ellos deberían ordenarse y no ponernos plazo como gobierno municipal. Nosotros estamos trabajando, más de dos meses que estamos en vigilia, no dejamos asentar a los ambulantes al, al, alrededor de la rotonda. Entonces, ese es el trabajo del gobierno municipal. Ahora, que haya, hayan aparecido los gremialistas a cuatro o cinco cuadras es otra medida que se va a tomar y no con la presión de ellos. Ellos que vayan a atender su mercado, que lo abran, que asistan y que atiendan a los vecinos.
Por otro lado, la autoridad Edil afirmó que ya existe un plan de trabajo para el desalojo de comerciantes informales. Entonces, el gobierno municipal ya ha programado un operativo dentro del plan 3000 y en estos días se va a llevar adelante. El operativo consiste en el decomiso y el retiro de todas sus maderas que se ponen ahí. Pese a estos conflictos, los trabajos en Alameda del Plan 3000 continúan desarrollándose de forma normal. Bien, y queremos contarles que el Comité Interinstitucional ha dado ya a conocer la agenda de las movilizaciones que van a iniciarse el día de mañana. La Asamblea ha decidido que el sábado hay una caravana de oración, de amor en vez de odio, de unión en vez de racismo, de eh, unión en vez de discriminación. La caravana saldrá de la avenida Virgen de Cotoca a las 9 de la mañana. Por favor, concentrémonos a las 8 y media. Este sábado, este sábado a las 8 y media, concentración, cuarto anillo, Virgen de Cotoca, para salir en oración hacia el santuario de Cotoca, donde será la misa a las 10 de la mañana. El lunes hay la marcha a la Villa Primero de Mayo. La concentración, invitamos a todos, de verdad, en familia, a todos, no nos quedemos en la casa, vamos. Cuarto anillo y tres pasos al frente a las nueve y media de la mañana, donde se marchará a la plaza principal, donde habrá un mitin, es una marcha de unidad entre todos. Adicionalmente están viniendo lo que se llama el tractorazo, está viniendo de todo el norte integrado para, bien, para unirse en Santa Cruz, a los, a los pies del Cristo Redentor, todos. Todo Santa Cruz unida, todo Bolivia unida, pidiendo al gobierno que escuche al pueblo, que anule totalmente el código del sistema penal y que también escuche y respete la votación ciudadana soberana del 21-F. Carla Bellot y Jesús Cañizaire fueron reportados como desaparecidos en el Departamento de La Paz desde el pasado primero de enero, tras asistir a una fiesta de Año Nuevo. 19 días pasados, es decir, hoy, la policía encontró los cuerpos sin vida en este departamento tras varios intensos, intensas búsquedas. 2 de enero y así se daba a conocer la desaparición de la pareja tras asistir a la discoteca Planta Baja a festejar la llegada del Año Nuevo. Esta división ha realizado el reporte de desaparición de Jesús Miguel Cañizaire y Carla Bellot, ambos de 25 años de edad, eh, son pareja, eh, se tiene conocimiento de que habrían salido del domicilio de la muchacha y una vez que ellos se han dirigido a poder eh, festejar las fiestas de Año Nuevo, eh, bueno, ambos ya no han retornado y hasta el momento se desconoce su paradero. Tras ello, familiares y amigos se movilizaron para poder dar con el paradero de Jesús y Carla. Movilizaciones en puertas de la discoteca clamaban cuanto antes saber de ellos. Los días pasaban y llegamos al 5 de enero donde la Fiscalía, juntamente con trata y tráfico de personas de la Fuerza Anticrimen, ingresaban hasta la discoteca Planta Baja, lugar donde la pareja habría asistido a ver al grupo musical que amenizó el Año Nuevo. En ese entonces varias eran las versiones de propios y extraños quienes afirmaban que los jóvenes se encontraban ocultos en ese lugar. Sin embargo, esto fue descartado por el trabajo de campo que realizaron los investigadores. Se va a um, instruir a la encargada o eh, del bien inmueble para que nos proceda a la apertura del mismo. La labor continuaba y tocaba realizar operativos en los bares clandestinos de la calle Figueroa, donde varias irregularidades salieron a la luz tras la búsqueda, tales como que los mozos, guardias de seguridad e incluso taxistas conformaban grupos delincuenciales para atracar a las personas en estado de ebriedad. Ahí pueden observar, tenemos documentación, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y también una infinidad de cosas, así como uh, tragos adulterados. Y el 8 de enero la Fiscalía Nueva 
nuevamente se hacía presente para emitir requerimientos fiscales que permitan la revisión de las cámaras de seguridad de tiendas y casas particulares que puedan dar algún rastro de lo que posiblemente había pasado. Estamos personalmente verificando todas las calles adyacentes y el perímetro de ese lugar, de ese bar donde ha, des han desaparecido, ha desaparecido esta pareja, solicitando información a las, inclusive a personas privadas. Tras no contar con los elementos que puedan dar con el paradero, el Departamento de Análisis Criminal y de Inteligencia de la Policía DASI fue llamado para aportar con la investigación. Mismos que en cuestión de horas lograron dar con el teléfono celular de uno de los desaparecidos. Producto del cual se ha logrado la aprehensión de dos personas. El teléfono habría sido encontrado en las dependencias de un sauna ubicado en la zona de Villa Fátima. Nos trasladamos hasta el sauna de Villa Fátima y allí encontramos a una cuarta persona de nombre Carla, quien hoy se encuentra prendida. Este nexo surge, este nexo entre la entrega y la recepción de solar surge a partir de la admisión de Carla, quien le avisa, le avisa a, Sirena, a Irene que el teléfono se encontraba allá. Señorita que se le ha buscado es una persona que tiene 17 años, ha sido a principios del pasado año declarada como desaparecida. Ella, de acuerdo a su familia, ya ha realizado una vida independiente, tiene su marido, a quien también ya tenemos identificados como a su hermano. Estas son las personas, estas tres personas son las que nos toca aprender para establecer la relación que han tenido con el teléfono celular de Jesús, que insisto, ha sido entregado o ha sido dejado en el, en el sauna H2 o Oasis. Pocos días después, el chip de Jesús fue activado por la zona Pampajasi, por lo que también se hizo rastrillaje por el lugar, donde cerros, cuevas y barrancos fueron también rastrillados por canes especializados en la detección de personas. Estamos cubriendo toda la zona de Pampajasi, la zona de Valle Hermoso, vamos a cubrir la zona de Villa Salomé, todas las inmediaciones, eh, con el objetivo de... Por supuesto, dar con la ubicación de estas dos personas. Y este 19 de enero, horas antes de que se dé con el paradero de Jesús y su enamorada, su madre aún no perdía la esperanza de encontrarlos vivos y se refería así de su hijo. Cuando estaba en la discoteca, ha mandado un cuarto a mis hijos. Mira, sabes, hermanitas, estoy pasando, investigándome en la discoteca con mis amigos. Más feliz, estoy feliz. Eso ha mandado último. Minutos después, en el patio de la Fuerza Anticrimen, el grupo de inteligencia Dasi mantenía una espera, no dando detalle alguno de lo que se venía. Cuando de repente a la voz del mando del director departamental de la Fuerza Anticrimen se daba inicio a la avanzada. Hasta la zona del barrio Petrolero, donde al interior de este embovedado, a una profundidad de 150 metros, Hacían dos bolsas de yute en las cuales lamentablemente estaban Carla y Jesús. La hipótesis que se manejaba y que aún no se daba a conocer ya salía a la luz. Carla y Jesús compartieron en la discoteca Planta Baja donde sus asesinos se les acercaron, compartieron bebidas con ellos y después los invitaron a continuar la fiesta en la zona Villa San Simón. Allí al interior del domicilio de uno de sus asesinos ocurrieron las muertes. Eh, Jesús y Carla han compartido con parte de las personas que se encuentran arrestadas, me refiero a Micaela, a su hermano Elliot, a quien estamos buscando, y obviamente Israel, que ahora se encuentra detenido. Y desde luego que vamos a encontrar a sus responsables porque por la versión que tenemos, esta agresión sexual se sucede en la casa de Israel. Y después de que se percata que estaba siendo víctima de violación Carla, Jesús reacciona y le emprende en un botellazo, lo que provoca, por lo que sabemos, una emisión de sangre, producto obviamente de este impacto. El trabajo nunca antes visto por parte de autoridades, tanto del Ministerio Público y de la Policía, dio sus frutos, esto para la tranquilidad de dos familias, quienes ahora podrán brindar una cristiana sepultura a sus seres queridos. Y seguimos en La Paz hablando de este tema porque según el informe de la autopsia que se les realizó a Carla y a Jesús, indica que recibieron fuertes golpes en la cabeza. Además, habrían sido atados con alambres. Luego de más de cinco horas y realizada ya la autopsia a Carla y Jesús, el fiscal departamental indicó las prioridades del informe. Ambos tienen traumatismo cráneoencefálico. Carla Bellot Rodríguez, causa de la muerte, edema cerebral, hemorragia cerebral traumatismo cráneo encefálico cesado y policontusa. Para el señor Jesús Miguel Cañizaire Calatayud, 
Las causas de la muerte son hemorragia cerebral, fractura de huesos craneales, traumatismo cráneoencefálico abierto y policontuso. Se ha detectado que existen bastantes lesiones en ambas personas, eh, el, los cráneos de ambos han sido afectados posiblemente con, un, con golpes de baseno, que es lo que ha causado la muerte. Se hablaba de que pudieron haber muerto asfixiados o estrangulados, esto está descartado. Sin embargo eso se ha descartado porque no hay lesión en la tráquea, más al contrario sí se ha logrado eh, detectar, por ejemplo, que les han amarrado con alambres, estaban en yutes de color, uno de ellos estaba en un yute de color amarillo y rojo y el otro ciudadano estaba en yute azul. Lo que informan a su vez es que aparentemente Jesús habría muerto primero, Carla habría estado más tiempo con vida. En el varón se ha determinado una data aproximada de 14 a 19 días y en la mujer una data aproximadamente de 7 a 10 días. También se tiene que determinar si hubo abuso sexual, no está descartado, pero faltan analizar más pruebas. Estamos en eso, ¿no? Estamos todavía procesando. De acuerdo a los eh, elementos que se han colectado, aún tenemos que colectar, aún se tienen que procesar algunos indicios para tener certeza. Los abogados de ambas familias indicaron que buscarán que los cuerpos salgan de la morgue lo más antes posible, teniendo en cuenta que la familia ha estado alejada de ellos por mucho tiempo. Además, se habla de una persona que habría tenido relación con ambas partes, o sea, con la pareja y los delincuentes. Aún se está en investigación. Así es, está todavía en la investigación. Hay más informes policiales sobre el caso del asesinato de Carla y Jesús. Y aún también se está en la búsqueda de tres personas, todos miembros de una familia que están involucrados en este lamentable hecho delincuencial. Tras el hallazgo de los cuerpos de Jesús Cañizaire y Carla Bellot, las autoridades policiales informaron que la policía aún está en la búsqueda de tres personas, miembros de una familia, una mujer y dos varones, acusados por el asesinato. Sabemos que nuestra misión es ahora la aprehensión de los autores materiales de este hecho. De manera preliminar podemos afirmar que los autores de la muerte de Jesús y de Carla son Elliot Ismael León Fernández, Israel León Fernández actualmente detenido, Micaela León Fernández y Renzo Cáceres, este último esposo de Micaela. Según el relato de la policía, en Año Nuevo la pareja acompañó a un grupo de personas a un domicilio en la zona de San Simón. Ese domicilio es de Israel Johnny LF, quien está detenido. El día primero de enero del año en curso se eh, formaliza una denuncia por eh, trata de tráfico de personas, la desaparición de dos jóvenes de 25 años, Carla Bellot y Jesús Cañizaires. A partir de ese momento, la policía boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, concentra todos sus esfuerzos de búsqueda con el fin y con el objeto central de dar con el eh, paradero de ambos muchachos. Según la autoridad policial, aún se está buscando a Elliot, Micaela y su pareja Renzo, quienes no retornaron a sus domicilios desde las últimas detenciones. Sí, conocemos que han sido trasladados obviamente en un motorizado. Todavía no hemos eh, encontrado el vehículo. Estamos en este momento conjuntamente, insisto, la fiscalía haciendo la revisión forense del escenario del hecho que sería la Casa de Israel. El coronel hizo un llamado a estas personas para que se entreguen porque de igual manera serán capturadas por la policía. Cuarto Nilo y Avenida Santos Dumont se reporta el incendio de un carro de comida rápida, el cual terminó consumido por las llamas. En el lugar se encuentra Luis Coronado para conocer más detalles de esta información. Luis, adelante, lo escuchamos. Así es, buenas noches. Se ha registrado un incendio en el cuarto Nido Santo Dumont. Más información nos amplía el teniente Canaviri. Teniente, ¿cuál es el resultado de este hecho lamentable que se ha registrado? Buenas noches, sí. Se ha suscitado un incendio incipiente por una fuga de GLP al interior de un pequeño kiosco de hamburguesas. Afortunadamente, las personas del lugar pudieron controlar el mismo haciendo uso de extintores personal de bomberos llegó al lugar para verificar y proceder a retirar las garrafas que todavía continúan con la fuga de, de gas y posteriormente con el carro se procedió a hacer el enfriamiento de las mismas puesto que estas todavía se encontraban calientes. Teniente, eh, personas heridas? No, afortunadamente no hay ninguna persona herida, eh, la persona que se encontraba al interior manifiesta que había realizado recién el cambio de las mismas y que se había producido tratando de controlar y, pero no pudo y afortunadamente salió a tiempo. 
Muchas gracias, teniente. Ese es el informe de la unidad operativa de bomberos. Eh, quiero mostrarle, mire, cómo han quedado estas dos garrafas que se encontraban en el interior de esta tienda eh, ambulante. Sin embargo, eh, como decía el teniente de la policía de bomberos, no se registró ningún daño personal, sino más bien eh, daños materiales de consideración. Un 40% ha quedado dañado este negocio. Eh, lamentablemente, la persona... Eh, se quedó sin un negocio, y, pero lo, lo afortunada de ella es que logró salir a, a tiempo y con ayuda de vecinos lograron reducir este, este incendio que se ha registrado en el Cuarto Anillo y Santo Dumont. Bien Luis, estos carros son conocidos justamente como Food Trucks, lamentamos esta información. Nosotros continuamos con más temas aquí en Noticiero al Día. Pero otro incendio se ha registrado esta tarde, esta vez en un domicilio ubicado en el barrio Roca y Coronado, zona de los lotes. Aparentemente una fuga de gas originó el fuego. Las llamas eran incontrolables. Una cañería de gas domiciliario se rompió al ser expuesta a altas temperaturas provocadas por una instalación eléctrica a las afueras de este domicilio. Las personas que se encontraban dentro temían que el fuego terminara incendiando la casa. volando. ¿Qué pensaron en ese momento? Y empezaron, pensamos más porque todo se iba a hacer y yo era más de alto. Yeah. Muy alto el fuego. Paina y aquí adentro el techo más. Yo tenía miedo porque aquí ya se nos pasó una vez. ¿Es la segunda vez que sucede entonces? Tenía, ¿eh? ¿Es la segunda vez que pasa esto? Segunda vez ya, pues. ¿Una cañería se rompió? ¿Qué pasó? Seguro estaba escapando guado, ¿qué sería? Pues no hemos sabido nada. De repente empezó el fuego. De repente no empezó. ¿Saben de dónde la chispa? No sabíamos decir nada, no sabía decirle. Los albañiles que trabajaban en esta construcción trataron de controlar el incendio, pero les fue imposible y tuvieron que esperar la llegada del equipo de bomberos. Como todos no hemos reaccionado de una manera un poco asustado, pero gracias a los vecinos que salieron de ahí de la frente de la construcción también nos ayudaron. ¿Qué hicieron ustedes? Como ve, mira, ahí está, teníamos un buen tanto de arena y con eso hemos tratado de controlar el, arena, el fuego. Estaba mi abuela adentro. ¿Pudieron apagar el fuego? No pudimos apagar el fuego, solamente lo hemos podido controlar para que no levante más arriba. ¿Quién lo apagó? ¿Quién logró controlar? Los bomberos. Luego de controlar la situación, personal de YPFB se hizo presente en el domicilio ubicado en el barrio Roca y Coronado para poder reparar la cañería rota. Esta instalación recientemente habría sido colocada el pasado jueves. Bueno, y también le contamos que dos personas fueron capturadas anoche tras frustrarse un robo en la sucursal de una farmacia ubicada en la avenida Tres Pasos al Frente. Los delincuentes estaban en posesión de un arma de fuego. Los jóvenes aprendidos fueron encontrados en posesión de un arma de fuego. Según informaciones, ingresaron a una farmacia ubicada en el cuarto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente, donde aparentemente quisieron robar. Bueno, se, se conoce que ha sido un robo que ha sido este, frustrado, ¿no es cierto? No se ha consumado, eh, pero eh, ellos han sido encontrados en posesión de armas de fuego, entonces... Eso ya es una conducta agravante y dice mucho del comportamiento y la actitud de, 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 lo, de las personas, de los delincuentes. Y es en ese sentido que el Ministerio Público va a fundamentar también con todas las agravantes correspondientes para eh, pedir la detención preventiva en el penal de Palmasola de estas personas. Y eh, ante esos hechos eh, va a presentar la imputación por los delitos de... Eh, robo agravado y portación ilegal de armas. Los investigadores aún indagan si las personas aprendidas tienen antecedentes policiales. Ellos se encuentran en celdas de la FELCC. Sí, este, ambos estaban con armas de fuego, entonces eso es una agravante. Y es por ello que el Ministerio Público también va a fundamentar en ese sentido eh, en su imputación y va a pedir la detención preventiva ante el juez cautelar. Sí, se, son personas de... de que están en plena juventud y que lamentablemente se están dedicando a este tipo de actividad y eh, ante ello tendrán que ir y purgar su, su pena en el penal de Palmasola. Se tiene previsto que en las próximas horas ambos presten su declaración informativa ante el Ministerio Público, posteriormente serán puestos ante un juez cautelar. Un feriado largo en, en, en el país justamente este, este lunes, 
feriado por el Estado Plurinacional, justamente los efectivos policiales se re, eh, comienzan a realizar patrullajes en diferentes zonas de la ciudad. Roberto Solís se encuentra en el Cambódromo para conocer más detalles de estos patrullajes. Roberto. Efectivamente, estudio, nos encontramos en el Cambódromo, ya está en operativo prácticamente el mismo ministro de... El gobierno, el señor Carlos Romero, junto con toda la policía en Santa Cruz, haciendo, eh, llevándose hacia, hacia adelante el operativo Ticuy Ricuy para lo que es seguridad ciudadana. Ustedes pueden observar, están todas las unidades eh, policiales, están movilizadas, están los deltas, hemos visto también eh, los operativos, o más bien dicho, los de la UTOP, están en diferentes unidades que prácticamente se van a replegar en toda la ciudad para hacer eh, un mega operativo y llegar hasta los lugares en donde se necesita seguridad ciudadana y poder hacer un control minucioso. Van a ponerse también en diferentes rotondas para hacer el control de lo que son los vehículos con virus polarizado. También irán hasta los lugares de expendio de bebidas alcohólicas. El ministro, les comentaba hace un momento, se encuentra en un sobrevuelo en toda la ciudad junto con el comandante departamental, el coronel Siles. Y bueno, esa es la figura que se lleva hacia adelante en esta noche de viernes donde la policía en conjunto ha salido para hacer lo que es seguridad ciudadana. Bien, Roberto, recordar que el nuevo comandante departamental de la policía habría anunciado que estos operativos van a ser intensificados y justamente estamos viendo esta acción policial en compañía del ministro de Gobierno, Carlos Romero. En instantes, ante el pedido de diferentes sectores que en el discurso de este 22 de enero, el presidente Evo Morales abrió el nuevo Código de Sistema Penal Boliviano, conoceremos las repercusiones tanto de opositores como oficialistas. En instantes en Al Día. En Cochabamba, una mujer de 32 años denunció que fue víctima de violencia extrema por parte de su marido. La mujer tiene siete días de impedimento. Este viernes, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia informó de un nuevo caso de violencia extrema contra una mujer que al calor de los celos fue agredida y golpeada por su concubino de 42 años. La praxis del médico forense, el cual establece siete días de impedimento, lo que nosotros consideramos violencia física extrema. La mujer de 32 años contó en su declaración que el sujeto la golpeó con puñetes y patadas en el rostro y la espalda y cuando logró escapar de su agresor presentó la denuncia en la FECB. Por lo trascendental, lesiones eh, visibles a simple vista, pero corroboradas y certificadas por el profesional forense, escoriaciones y daño físico prácticamente en, toda, en todo el cuerpo empezando del rostro. La autoridad policial mostró su preocupación porque este sería el segundo caso de violencia extrema ejercida contra una mujer en menos de dos días. Bueno, y surge mucha expectativa entre oficialistas y también opositores acerca del discurso que dará este 22 de enero el presidente del Estado, Evo Morales, sobre todo con respecto al tema de la abrogación o no del nuevo código del sistema penal. Según la ministra de Comunicación, el discurso del presidente Evo Morales será conciso y durará no más de dos horas. Ante ello, la oposición parlamentaria espera que entre sus palabras el mandatario diga lo siguiente... Entonces nosotros le pedimos que al presidente, que dentro de todas esas horas que se va a tomar para su discurso presidencial, se tome solamente dos minutos para obedecer lo que el pueblo le manda, para escuchar lo que el pueblo le pide en las calles. Y eso es que abrogue el Código de Sistema Penal, que respete el resultado del 21 de febrero y que decida de una vez por todas respetar al pie de la letra lo que dice la Constitución Política del Estado. El oficialismo parlamentario consideró de que lo más importante del discurso del presidente O. Morales es el informe de gestión, ya que han tenido buenos avances. Los avances en inversiones sociales hace de que ahora Bolivia esté bajo la mirada de Latinoamérica, porque eh, digo Latinoamérica, también es conocido a nivel del mundo por el liderazgo que tiene, pero es por el crecimiento económico que tenemos. O sea, es el único en toda Latinoamérica que está en un constante crecimiento económico. Pero en las calles, la gente de Santa Cruz, ¿qué espera del discurso del presidente Evo Morales de 22 de enero? Eh, ojalá que sea para bien de todos los bolivianos, es lo único que espero. 
Mire, del presidente Morales es incierto. También esperando ¿no? que el presidente, así como lo eligió el pueblo, así que él piense también en todo el pueblo, en todo Bolivia, ¿no? Esperemos que, bueno, como siempre, piense primero en el pueblo antes que en el partido. Según se conoce, el presidente tiene previsto dar su discurso a partir de las 10 de la mañana, el 22 de enero. Y este discurso es una de las actividades para este feriado nacional el 22 de enero, celebrando un año más de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, revisemos el informe por parte del Ministerio de Trabajo sobre las actividades laborales. En caso de trabajar este próximo 22 de enero, las empresas deben pagar una jornada doble a los trabajadores. Esta es la disposición del Ministerio de Trabajo con respecto al feriado de este lunes, conmemorando la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Se ha emitido el comunicado 02 quebrado 2018, a través del cual eh, se recuerda a todos los compañeros trabajadores y trabajadoras de que la jornada del día lunes 22 de enero es feriado nacional en mérito al decreto supremo 405 quebrado 2010, que establece que todos los 22 de enero son feriados nacionales en mérito a la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Por tanto, la, existe la suspensión plena total de las actividades laborales, tanto en el sector público como en el sector privado, aclarando que de mediar un acuerdo, un consentimiento entre trabajadores y empleadores, puede desarrollarse esta jornada laboral con la condición de que se cancele el doble al trabajador. En caso de no cumplir con lo estipulado por el Ministerio de Trabajo, las empresas estarán sujetas a sanciones pecuniarias, entre otras. Sin duda que estas empresas serán sancionadas conforme a ley. No vamos a permitir que ningún trabajador sea vulnerado en sus derechos. Si es necesario que ingresemos a las empresas a hacer inspecciones laborales, inspecciones técnicas, verificar el cumplimiento de la Ley General del Trabajo y la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, lo vamos a hacer. Por tanto... Damos amplias garantías a los compañeros trabajadores a que puedan denunciar este hecho. Garantizamos de que no vamos a permitir ningún tipo de represalia o abuso por, este, por esta situación. Asimismo, si alguien tiene alguna denuncia, la población puede acercarse a oficinas del Ministerio de Trabajo donde recibirá el asesoramiento respectivo. Y tenemos que hablar de los profesionales médicos porque volvieron a sus fuentes laborales. Sin embargo, la atención fue irregular en los hospitales. En los diferentes hospitales se pudo observar que los médicos retornaron a los consultorios. Sin embargo, algunos pacientes no pudieron obtener fichas debido a que los trabajadores de salud siguen en paro. Por decisión de la asamblea del colegio médico, se vuelve a atender desde hoy en los hospitales. Eh, eh, en la seguridad social también, solamente que aquí en los hospitales públicos pues no es normal porque existe y se mantiene un paro de trabajadores en salud que es indefinido. La salud, la atención en salud no, puede, no es solamente realizada por los médicos, los trabajadores en salud y las enfermeras y los paramédicos ocupan o también tienen una función importantísima en la atención en los hospitales. Los, yo he atendido a un paciente, pero así nomás, eh, porque sin ficha, porque realmente eh, era muy necesario. Las cajas donde se reparten las fichas para consulta externa están vacías y la atención normal solo está en emergencia. No hay consulta externa, aparte el problema que nosotros tropezamos es que hay una sola caja, que es la caja de emergencia. Yo inclusive había sugerido que por lo menos habiliten otra caja porque se hace fila hasta 3, 4 horas para pagar un, un servicio. Ese es el único, de, el único detalle que yo podría observar. ¿no? ¿Le han dado fichas? ¿sí? No, vine a mi hermano, di, dijeron que ahora lo van a operar y por eso he venido. ¿Has recibido atención? Sí, 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 gracias a Dios, sí. ¿Han sacado ficha ustedes? Mm, sí. ¿Están esperando el turno? Sí. Fueron 57 días de paro médico que se llevó a cabo en todo el país. El sector de salud ha ratificado que apoyará todas las medidas que asuma el Comité Interinstitucional en contra del Código Penal. Una mujer perdió a su hijo de seis años debido a una enfermedad y ahora debe 2.600 bolivianos por gastos de la funeraria. No tiene cómo pagarlos, ella es de escasos recursos y en medio de su dolor está pidiendo ayuda a la población.
A Nelson Molina Vaca tenía 6 años. Él falleció el pasado sábado por falta de atención médica ya que tenía pus en los pulmones y sus padres no tenían los recursos para llevarlo al pediatra. Ahora la madre del menor pide ayuda ya que por lo sucedido terminó con una deuda de 2.600 bolivianos a la funeraria. El niño falleció el sábado por motivo de enfermedad. Yo por falta de recursos no, no lo llevaba a la clínica privada porque todos saben que los médicos no estaban atendiendo. El niño falleció en el hospital del, del plan 3000. No tengo ni cómo pagar la funeraria, yo la funeraria lo debo. ¿Cuánto debe señora? Son 1600 que yo debo de la funeraria. Ahora he quedado sola, tengo, mis, tengo cuatro niños que están a mi poder mío. Yo vivo en alquiler y por favor yo le pediría a toda la gente solidaria aquí en Santa Cruz una colaboración para poder pagar mi cuenta que yo debo. La madre del menor estuvo aprendida por el fallecimiento de su hijo, lo cual retrasó los trámites y la recolección de recursos para el entierro y ahora pide ayuda a la población. Falleció el sábado, mi niño estaba en la morgue. Yo estaba detenida porque todos decían que yo, yo lo maté a mi niño, pero yo no lo maté a mi niño. Por ese motivo yo lo tenía detenido, no podía hacer nada por mi niño. Mi niño lo enterramos el martes. Ahora yo he quedado sola. ¿El papá de los niños dónde está? Pues su papá es de mi hijo, él, él es asientado, quedó loco él. Y él no cuenta con su ayuda. No cuenta con... Yo no cuento con su ayuda de él, ahora yo he quedado sola. Si usted desea colaborar a la señora Marisol Vaca, puede comunicarse al número 713-58-335 para brindar su pequeño grano de arena que será muy beneficioso para esta familia que se encuentra desamparada. En el siguiente informe vamos a revisar la situación que se vive en el hospital Viedma del departamento de Cochabamba, el cual la sala de emergencias ha colapsado y los pacientes son atendidos en el pasillo y en las sillas de ruedas. Este video fue grabado por el familiar de un paciente. La sala de emergencias del hospital Viedma estaba colapsada. Fuera de los cubículos se observa camillas con pacientes en el pasillo. Otros estaban sentados en sillas de rueda. El vocero de este nosocomio manifestó que los médicos tratan de atender a todos los que llegan, a pesar de las limitaciones. Los 14, casi 17 cubículos habilitados y en este momento hay 42 pacientes acá en emergencia. Mientras eso sucedía al interior de la sala de emergencias, en la puerta, otros pacientes esperaban ser atendidos. Ella sigue en camilla, acá no hay camas. Viera ahí están como leña taucados los pacientes. Le hace falta más hospitales de tercer nivel porque no sabemos a dónde vamos a ir. Lo han suspendido curaciones, eh, hasta mañana nos han dicho, entonces nuestras heridas... No pueden esperar hasta mañana. Entre los que esperaban también encontramos al chofer de una ambulancia que esperaba que le devuelvan su camilla. ¿Cuándo ya dejó usted su camilla? Ayer. Ayer ya el otro conductor vino y el paciente está ayer en el cubículo 1. Ahora ha vuelto a, a pedir su camilla y sigue el paciente ahí. Sigue el paciente ahí adentro. El colapso del Hospital Vietnam es recurrente debido a que es el único hospital de tercer nivel del departamento. ¿Usted cree que reprimir un estornudo puede traer consecuencias en nuestra salud? ¿Qué daños puede causar en nuestro organismo? Un experto nos dará la respuesta a estas interrogantes en nuestro informe especial en instantes en Al Día. Escuche esto, paro nacional y bloqueo además de carretera desde las cero horas de este martes. Es la medida que va a subir el transporte pesado nacional e internacional contra el código del sistema penal. La determinación ha surgido después del ampliado departamental que se realizó en Cochabamba. José Crespo, máximo representante del sector del transporte pesado, aseguró que ya se tiene todo planificado y se concentrarán en lugares estratégicos para paralizar el libre tránsito en las carreteras. El día martes de las cero horas vamos a estar eh, en ese bloqueo de carreteras. Justamente Cochabamba es el eje troncal nacional 
y nos cabe duda decir la verdad, ¿no? Que Cochabamba va a estar en ese bloqueo. De no abrogarse el nuevo Código Penal, otro sector en retomar los bloqueos sería el autotransporte de Cochabamba. Así lo afirmó el Ejecutivo del Transporte Federado. Todos los sectores están movilizados. No necesitamos que uno y otro, otra organización, cual fuera la denominación, por ejemplo, determine. De hecho, en Cochabamba y en el resto del país están movilizados varias instituciones, varios sectores y entre eso también el transporte. De manera que nosotros vamos a analizar para que a partir del día, o sea, de la próxima semana, de qué manera también vamos a insertarnos, por ejemplo, en las movilizaciones. Sin embargo, ambos dirigentes esperan que el presidente anuncie la abrogación del nuevo Código Penal en su discurso este 22 de enero. Y sobre este mismo tema, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, descartó que se realice este paro a nivel nacional y que esta medida afectaría seriamente la economía del país. Es válido pedir la abrogación del Código de Sistema Penal, pero sin mentir a la población. Esa es la posición del ministro Romero con respecto al plazo que dio el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia y Libertad hasta el 22 de enero para que se deje sin efecto la Ley 1005. La autoridad aseguró que los artículos se pueden tratar en mesas de trabajo sin aprovechar la situación para tratar de desestabilizar al gobierno. Si alguien quiere sustentar la abrogación, muy bien, que agende una mesa de trabajo con el Legislativo, con el Ejecutivo Nacional y que nos diga sus razones técnicamente para sustentar la abrogatoria del Código Penal. Estamos dispuestos a escucharlo y a debatir, ¿no es cierto? Pero que no sea una consigna de movilización callejera con mentiras que generan temor entre la gente, eh, más aún cuando proviene de políticos que han estado sentados tres años en el Parlamento. Tres años se ha discutido ese código, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, el Parlamento ha cometido un error gravísimo, que es no haber socializado. Y ese ha sido un, un error terrible del que se está aprovechando la oposición. Con respecto a un posible paro cívico a nivel nacional, el ministro de Gobierno recalcó no creer que los sectores se atrevan a atentar en contra del órgano productivo del país. La huelga general indefinida no existe en este país. ¿No es cierto? Yo los desafío a que vayamos a recorrer las fábricas, las entidades de servicios, eh, las el el funcionamiento de las entidades financieras, de la mayoría de las universidades públicas que ya están reabriendo sus puertas y retomando sus actividades académicas. Eh, y resulta que eh, no hay tal huelga general indefinida en nuestro país, afortunadamente. Y hay que saludar la vocación de trabajo del pueblo boliviano. Porque claro, alguien que conspira políticamente sabe que para que una conspiración política sea exitosa, tiene necesariamente que afectar el funcionamiento del aparato productivo nacional. Asimismo, el ministro relacionó dichas movilizaciones con ex políticos de la derecha, los cuales manejan de mala manera esta situación, camuflándola como cívica y mintiéndole al pueblo. Una mujer de profesión policía fue agredida por su pareja quien la golpeó hasta dañarle el tímpano, pero la víctima se defendió utilizando un cuchillo. Según la denuncia, la sargento de la policía fue agredida físicamente por su pareja debido a que no le contestó el celular cuando ella se encontraba en el trabajo, por lo cual el cónyuge esperó que retorne a su casa, donde la golpeó y le rompió el tímpano del oído. La señora llega a su domicilio, ingresa a su dormitorio y el señor este le reclama por qué no le habría contestado el teléfono celular. La señora le indica de que la deje descansar y es ahí que surgen las agresiones, la golpea y le da un golpe en el oído izquierdo, eh, rompiéndole el tímpano. Durante la pelea la mujer se defendió utilizando un cuchillo con el cual le realizó un corte de 10 centímetros en el hombro izquierdo y luego llamó a la policía para hacer detener a su conviviente. La víctima recurre a tomar un cuchillo eh, de mesa para poder aplacar la violencia en la cual estaba siendo víctima y adrede a su de, a este, agresor en el hombro izquierdo. ¿La víctima es cierto que es una policía? Se tiene conocimiento de manera extraoficial de que sería eh, miembro de la policía boliviana, eh, que ostentaría el, 
el grado de sargento. El denunciado será llevado ante la justicia por el delito de violencia familiar y lesiones graves, dado que la víctima cuenta con 20 días de impedimento. Bueno, vamos a hablar de carnaval, vamos a hablar de las precarnavaleras y para ello nos vamos en vivo hasta la, la calle 24 de septiembre. Ahí está nuestro compañero Roberto Solís, se encuentra en el lugar y la característica de esta preca es que se trata de bailes regionales, es la preca de los baletes. ¿No es así, Roberto? Buenas noches. Bueno, hola, muy buenas noches tercera pleca de los ballets folclóricos y así se vive aquí justamente en la calle 24 de septiembre es un momento muy importante sobre todo para los ballets que están eh, en este momento mostrando todo lo que es el folclore y todo lo que es la tradición de Santa Cruz, nos vamos a acercar rápidamente porque son aproximadamente unos 55 ballets folclóricos que están bailando y que están llegando hasta la plaza del estudiante y que donde allí hay un jurado eh, selectivo que está evaluando a cada uno de estos grupos folclóricos y que prácticamente eh, se ven con todo su esplendor. Podemos poner más que la que vean un poco de nuestra tradición y cultura que acerca a vivir lo que va a ser el carnaval. Bueno, ahí está de manifiesto toda la alegría de nuestra gente, el colorido y las bellas danzas regionales. Hermoso, realmente qué ganas de estar ahí, querido Roberto. Nosotros vamos a dejar la unidad móvil con estas imágenes. Recordamos, son cerca de 55 ballet y también es bueno que sepan que mañana es ya la tercera África Navalera. Le toca, por supuesto, a las comparsas. Gracias, Roberto. Buenas noches. ¿Cuántas veces las personas hemos llegado a reprimir el estornudo por diferentes situaciones? En palabras sencillas, ¿usted se ha aguantado a estornudar? La pregunta es la siguiente, ¿será que esto trae consecuencias a la salud? ¿Qué pasa con las bacterias y los virus que deben expulsar nuestro cuerpo? Hemos conversado con un especialista quien nos dará a conocer las respuestas a estas interrogantes. Y es que realmente a veces a uno le da vergüenza estornudar delante de las amistades o en medio trabajo. Algunos inclusive consideran de que estornudar en estas condiciones es una verdadera falta de respeto. Pero los siguientes argumentos que le vamos a dar de seguro le cambiarán la forma de pensar y verán el estornudo, pero desde otro punto de vista. Acompáñenos. En un estudio científico asegura de que el sistema respiratorio tiene diversos mecanismos de defensa y esto ante cualquier elemento extraño que llegue a ingresar a las fosas nasales. Claro, es mejor dejar que la persona estornude para que saque precisamente los virus, bacterias que puede estar teniendo porque en la secreción salen tanto virus, Bacterias, precisamente es ahí donde nosotros pedimos exámenes de cultivo de secreción bronquial, de secreción nasal. Es por ello que el estornudo es una de las formas más simples que tiene el sistema respiratorio para hacer una limpieza total. Y por ello no se debe de reprimir estornudar en cualquier lugar, ya que uno puede evitar así generar otro tipo de problemas de salud pulmonar. En las enfermedades ocupacionales, precisamente en las neumoconiosis, como se llaman, eh, se toma en cuenta ese tipo de problemas. Por ejemplo, los mineros trabajan en medio con mucho polvo y adquieren la silicosis. Luego en, lo, en, en las fábricas de hilados también, las pelusas y todo eso, que pueden llevar, llevar a un problema de neumoconiosis, de fibrosis pulmonar, eh, si es que respira y en, y, y en la respiración introduce las partículas pequeñas que uno no las puede expulsar en su totalidad. 
Inclusive cuando uno está resfriado es importante estornudar en todo momento, ya que con ello ayudará a expulsar los virus alojados. Es precisamente, van sacando los virus y es el medio de contagio precisamente a través del cual se lleva la enfermedad a la otra persona sana. En, esto, en, ese, en esos casos es importante utilizar el barbijo. La persona que está resfriada en los países europeos y asiáticos se utiliza mucho el barbijo. Como escuchó y vio, lo importante es no dejar de estornudar en cualquier lugar. Solamente hay que hacerlo con un poco de educación. Escríbanos en nuestras redes sociales. Bueno, es un mecanismo de defensa, lo hemos visto en la nota, pero resulta siempre inoportuno de todas maneras. ¿No se imaginan ustedes nosotros trabajando aquí al vivo? Algunas veces nos ha pasado que queremos estornudar. Puede pasar, ¿no es cierto? Pues, por supuesto. Oiga, lo más importante es que hay que estornudar en el, en el codo, o sea, no en la mano o en el antebrazo. Eso es lo que recomiendan los especialistas para evitar el contagio al momento de dar la mano. Y hay mucha gente que no tiene ese cuidado. ¿no? O hacerlo con un pañuelo, También. porque estornudar en una reunión social... Un se, pañuelo desechado. Sí, ah, se sí. complica, ¿no? Hay que tomar en cuenta esta, este tema. La fuerza que ejerce el cuerpo para estornudar es tremenda. Así que aguantarse es complicado también. Y para eso son los reportes especiales, sí. para que usted tome en cuenta esos consejos. Y por supuesto que lo invitamos también a que nos sigan en las redes sociales. No se olviden, al Día Noticias SCZ. Bien, le proponemos una pausa y ya volvemos. Los deportes en al día. El hermano de Carlos Chávez ha confirmado que el expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol se encuentra en Brasil recibiendo atención médica, pero este domingo podría someterse a su primer quimioterapia. Despegó el avión a las once y media de la noche, arribó a Guarullos en San Pablo eh, pasada a las dos y media de la mañana hora de Brasil y estuvo en el hospital Albert Einstein, eh, llegó aproximadamente a las tres y media de la mañana hora de Brasil. El expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol viajó la noche del pasado jueves a Brasil luego de concluir los trámites de desarraigo. El viaje lo realizó con un custodio policial. Cuando ya el custodio tuvo la autorización para viajar, eh, que fue alrededor de las 10 de la noche, entonces eh, llegó a la clínica él y ya con eso eh, se hizo posible el viaje de Carlos. Por lo menos tenemos la certeza que vamos a saber cuál es la situación de Carlos y cuál es el tratamiento adecuado para ver eh, que le den todavía una esperanza de vida. Hoy fue sometido a un estudio del PET-SCAN, el cual determinará qué tan avanzada está la enfermedad que lo aqueja. Y el día domingo está prevista su tercera sesión de quimioterapia, ¿no? O lo que... Que el tratamiento que sea aconsejable eh, ya con el resultado del PET scan, porque me imagino que una vez eh, esté determinado todos los lugares que tiene afectado por el cáncer y estén eh, localizados eh, los tumores y los ganglios malignos, ya van a empezar a hacerle un tratamiento más focalizado. Es probable que la quimioterapia del domingo cambie. La familia se encuentra bastante optimista, sin embargo, son realistas de que el cáncer que tiene Carlos Chávez está muy avanzado. Y de Perú volvemos aquí a Santa Cruz para contarles que la Dirección Departamental de Educación ha informado que durante los días de inscripción escolar se han registrado ocho denuncias de cobros irregulares. Se advierten con sanción a los directores. Luego de varias denuncias que recepcionó la Dirección Departamental de Educación durante estos días de inscripción escolar, se conoce que habrían sanciones para directores que permitieron cobros ilegales a padres de familia. De acuerdo al seguimiento, tengo aquí en mi poder el seguimiento que hemos realizado y hemos desarticulado todo cobro irregular que se ha estado haciendo, más que todo, en la capital. Son ocho unidades educativas, dentro de ellas están el colegio, aquí tengo, del distrito 2, hermanos Antonio Marcos Cavani, Domingo Sabio, Cañada Pailita, Villa Flor, Domingo Sabio, Corpus Christi, de lo que es la provincia Andrés Ibáñez. Ante eso se ha desarticulado todo cobro irregular y hemos enviado directamente con un informe que tengo aquí a la asesoría jurídica para que pueda tomar acciones contra aquellos directores que prácticamente han estado incumpliendo la norma. ¿Qué se podría ver? ¿Qué sanciones? 
Bueno, la sanción es muy simple dentro de en la carrera, en este caso administrativa y docente que nosotros tenemos, tenemos faltas leves, graves y muy graves. Dependiendo del fallo, se acogen a esas tres particularidades. Por otro lado, informar que en las oficinas de la Dirección Departamental de Educación, los horarios de atención cambiarán a partir del próximo martes. Vamos a entrar a partir de las 7 del día martes. ¿Para qué? Para que de esa manera que el ciudadano que viene a hacer trámites ya tenga en mano desde las 7 horario continuo hasta las 4 de la tarde. Las supervisiones de parte de técnicos de la Dirección Departamental de Educación continuarán durante esta semana mientras duren las inscripciones. La policía detuvo a un hombre que está acusado de secuestrar y violar a su hijastra de 14 años. Para esconder su delito, el hombre acompañó a la madre de la menor para sentar la denuncia. Está embarazada. El padrastro fue aprendido en la comunidad Ascensión de la Frontera, cerca del municipio de San Matías, donde se encontraba con su hijastra de 14 años viajando al país vecino del Brasil. Yo recurrí aquí a la policía porque yo fue raptada mi hija violada, no por este maldito desgraciado de su padrastro, ¿no? Pero yo, yo agradezco a la policía, a la FELCC, al, al, sí, a la FELCB, al que se movilizaron por, por una menor de edad, así que no, no se puede así, señor. El acusado de rapto y violación empezó a convivir con la madre de la víctima hace seis años, pero en los últimos seis meses el padrastro abusa del adolescente y a consecuencia queda embarazada. Ella está muy delicada y ahorita necesito ver la mía. Y lo único que yo pido es justicia por este maldito, porque puede, si lo sueltan puede hacer a otra niña más, por favor, yo pido justicia. De acuerdo a la denuncia, la menor desaparece de su casa hace una semana, de donde el agresor la lleva al domicilio de su prima. Y para no levantar sospechas, acompaña a la progenitora a hacer la denuncia ante la policía y luego escapa. Fui a todos lados, pero el sinvergüenza maldito de su padrastro estaba ahí conmigo, yendo, viniendo como de película, estaba mirando ahí. Bueno, la tenía encerrada. La tenía encerrada allá donde su prima Marta por el plan 3000. El padrastro tiene 32 años y es de ocupación taxista, que después de su aprehensión, la familia de la menor intentó hacer justicia por mano propia, pero logró escapar ingresando a las celdas de la FELCB. Vamos a continuar con la información para hablar del municipio de La Guardia, el cual se encuentra en emergencia por los casos registrados de Zika. Es por ello que las autoridades en salud están reforzando sus acciones para evitar que este brote se expanda. La confirmación de cinco casos positivos y 24 sospechosos de Zika en las últimas dos semanas han puesto en alerta a las autoridades sanitarias de la Guardia ante una posible epidemia. Por ello, ya se reforzaron las acciones para evitar que este brote se extienda y agrave la situación. El Ministerio de Salud ha decidido dar una capacitación en lo que es entomología, en el manejo del vector, comportamiento del vector, en lo que se puede realizar para acciones de control. Queremos también citar que hay muchos momentos de Zika en la Guardia, los casos han dado bastantes, bastante número, unos dos en esta semana. Y quiere decir que estamos en un brote epidémico de Zika en el municipio de La Guardia, por lo cual estamos reforzando las acciones para evitar que este brote epidémico se amplíe y llegue a ser controlado. ¿no? Según el director general de Desarrollo Humano de la municipalidad, ya piensa en la realización de una minga general en toda la jurisdicción de La Guardia. Estamos asumiendo compromisos para poder realizar una campaña, ¿no? eh, una minga, una campaña de, de limpieza, en el distrito 1 para poder prevenir eh, los casos de Zika. Hasta ahora ya tenemos dos casos confirmados y 24 sospechosos. El municipio ya tiene una declaratoria de desastre por el tema de, de las lluvias. Lo que ahora vamos a hacer es presentar un informe técnico, entomológico, con datos concretos para que el municipio pueda eh, autorizar eh, la realización de esta minga, que sería una acción inmediata de limpieza para mitigar un poco lo, el criadero de los mosquitos, digamos, y así disminuir los casos no, positivos de SIC. Por su parte, el Edil de la Guardia aseguró que de confirmarse la minga se movilizará todo el personal de salud, medio ambiente y otros más que sean necesarios.
Bueno, y nosotros ya llegamos al final de nuestro noticiero. Este Se viene un, feria, un feriado largo, ¿no es cierto? El lunes 22 de enero dice que las empresas están obligadas a cumplirlos y sabemos que desde mañana también continúa esta agenda de movilizaciones que se está dando. Bueno, un clima también agradable, se va a presentar en Santa Cruz. Haga deporte, pásela en familia, que es lo más importante. Precarnavalera. La precarnavalera no, también bueno, hay que asistir. Sí. Tercera, se viene la tercera mañana. Exactamente. Bien. Muchas gracias por su atención, que pase un buen fin de semana. Nos reencontramos en el inicio de la próxima semana. Permiso.